ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ நீங்கள் பார்த்து இப்போது ஆஃப் அன் அவர் என்ஜாய் பண்ண போகிறது வாங்க பழகலாம் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் ஆனந்த் இன்றைக்கி நம்ம மக்கள்கிட்ட போய் என்ன கேட்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம மனிதர்கள் எல்லாருமே செல்ல பிராணிகள்லாம் ரொம்ப அழகாக வளர்ப்போம் சின்ன வயசுலேருந்து அப்படியே பொத்தி பொத்தி வளர்ப்போம் இல்லையா மொதல் மொதல் நம்ம மனுஷங்க வளர்த்த செல்ல பிராணி என்ன அப்படின்னு தான் எல்லாருக்கிட்ட கேட்க போகிறோம் எல்லோரும் என்னென்ன ஆன்சர் சொல்ல போகிறாங்கன்னு சத்தியமானு தெரில சில பேர்லாம் இங்கேருந்து பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது அவங்கக்கிட்ட கேட்கலான்னு இருக்கும் எங்கள் டீம் வந்து தயாராக இருக்கும் எந்த நிலையிலையும் எந்த கேள்வி இருந்தாலும் கேட்கலான்னு இருக்கும் வாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்கலாம் வாங்க பழகலாம் நிகழ்ச்சியில் இப்போ நம்ம மூணு பேர்கிட்ட வந்து நின்றுட்டுருக்கோம் இவர்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கேட்க போகிறோம் அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம் என்ன வாங்கண்ணா கிட்ட வாங்கண்ணா வாங்க நாங்கள் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கண்ணா என் பேர் மணிகண்டன் மணிகண்டன் உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் விஜய் விஜய் உங்கள் பேர் என்ன மணி மணி ரெண்டு மணி ரெண்டு மணி சார் எனக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் நான் ஒரு சேல்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கேன் ஸோ மார்க்கெட்டிங் இதில் வா சூப்பர் நீங்கள் என்ன பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்டர் பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்டர் நீங்கள் என்ன கார் இருக்கா கார் இல்லை இருக்கேன் மேனேஜர் இருக்கேன் கார் இல்லை மேனேஜர் மேனேஜர் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கீங்க என்ன பண்ண சிம்பிளாக தான் இருக்கணும் மேனேஜர் அந்த மேனேஜர்னால நாங்கள் சிம்பிளாக தான் இருப்போம் அப்படின்றாங்க சரி இப்போ நான் கேட்க போகிற கேள்வி என்னென்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் யார் நயன்தாரா நயன்தாரா எந்த படத்தை பார்த்தா உங்களை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸ்ரீதேவிதான் <laughs> 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 தேவை <laughs> எஸ் விஜய் வச்ச படம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு லவ் ஃபீலிங் என்ன லவ் ரொம்ப லவ் யார் மேல வைஃப் மேல அவங்க மேல லவ் அவ்வளவுதான் தப்பிஸ்டார் சரி ஓகே அதாவது கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டிலலாம் கிட்டம் வாங்கினா ஏன் தள்ளி நிற்கிறீங்க நம்ம வீட்டிலலாம் பெட் அனிமல் வளர்ப்போம் தெரியுமா இந்த மாதிரி டாக் வளர்ப்போம் கேட் வளர்ப்போம் மனுஷங்க மொதல் மொதல் வளர்த்த பெட் அனிமல் எது டாக்னு சொல்லுவாங்க இல்லை இது மாதிரி டாக் தான் நினைக்கிறேன் சார் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க சார் டாக்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி வீட்டில் கண்ணுக்குட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லை வேற வேற ஆனால் பறவை ஏதாவது வளர்த்துருப்பாங்க அதான் என்ன வளர்த்தாங்க பறவைனா இந்த மாதிரி புறா லவ் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் அப்பயே கண்டுபிடிச்சி வளர்த்துறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பசுமாடு தான் பசுமாடு தான் ஏன் பசுமாடு கொடுப்பாங்க பால் கொடுக்கும் ஆடுன்னு ஆடு ஆடும் வீட்டில் இது மாதிரி இது பண்ணுவாங்க இப்போ அவர் பசுமாடு பால் கொடுக்கணுனால ஆடும் பால் கொடுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்க இல்லை அப்படிலாம் சொல்ல ஆடும் வளர்ப்பாங்க இப்போ நான் வந்துச்சு அதை சொல்கிறேன் நான் யா யா என்ன <laughs> 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 நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் அண்ட் போது வந்து ஆஃபீஸ் நான் தான் ஓனர் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எனக்கு ஒரு டவுட்டு கேட்கட்டுமா ஓகே டான்ஸ் கிளாஸ் ஏதாவது போகிறீங்களா நான் டான்ஸ் கிளாஸ்லாம் பார்த்தேன் இல்லை பேசும்போது அப்படி இப்படின்னு பண்ணிட்டு என்னடா ஜாக்கிங்கா மூமெண்ட்டு ஜாலி அப்படி இல்லை அது ஒரு ஆக்ஷன் நமக்கு ஒரு இது பிரபுதேவா என்ன டஃப் கொடுப்பாப்பில் சரி ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் யாருன்னு எனக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் வந்து பார்த்தோன்னா வச்சுக்கேன் திரிஷா எதுல <laughs> 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 
அட கொஞ்சம் சும்மா இருக்கா மனப்பாடம் பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த பாருண ஒரு இடத்துல நில்லுண்ண நான் பைக்கை இப்படி 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 பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு த்ரிஷாவை எந்த படத்துல பிடிச்சது எனக்கு பிடிச்சது மனுஷங்க மொத மொத வளர்த்த பெட் அனிமல் எது வெற்றிதான் <laughs> 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 வெற்றி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிஸ்னஸ் வா என்ன பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அண்ணன் அப்படியே ஒரு ஃபுல் ஃபோக்கஸ் எடுங்க சாம ஸ்டைல நிக்கிறீங்க சீரியஸா சொல்ல கலாக்ல ப்ரோ சொல்லுங்க சரி ஓகே நீங்க சொல்லுங்க உங்க பேர் எங்க பேர் நடராஜன் நடராஜன் நீங்க என்ன பண்றீங்க நானும் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிஸ்னஸ் சேம் பிஸ்னஸ் எஸ் வா சூப்பர் நீங்க என்னோட பேர் ஏழுமலை நான் சேம் பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் நான் உங்க பேர் நீங்க என்ன பண்றீங்க என் பேர் ராஜா நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் இங்கே நாங்கள் இவ்வளோ சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் என்ன காதில் பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு சும்மா பந்தாக ஆக போடுறேன் சாங் ப்ளே ஆகுதா ப்ளே ஆகலைங்க பாருங்க அப்புறம் எதுக்கு இல்லை நான் இங்கே உத்தரவு கொடுத்து பேசிகிட்டு இருப்பேனா இவர் பாட்டு கேட்டுட்டு இருப்பாராம் சரி ஓகே ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நடராஜன் அப்படின்னு சொன்னனால உங்கள்கிட்டேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகே உங்களுக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பார்த்தா அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஹீரோயின் யார் எனக்கா சாய் பல்லவி My hormone balance damage Sai Pallavi, why yeah, Sai Pallavi? They have all the same things. So, I think they are different. That's why they are different. Why do you think they are different? I think they are very good at Brema. Oh, Brema. Okay, Malar teacher. Malar teacher. Malar teacher. Malar teacher. Did you go to college? Yes. Do you know any teacher? I know. What is your teacher's name? Priya Tarshini. அப்போ காலேஜ் போகும்போதே மலர் டீச்சரை நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா இவர்கிட்ட நம்ம தனியாக கேட்போம் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் நயன்தாரா கனவுகளில் வாழ்ந்த நாளை ஏன் நயன்தாரா அவங்களோட ஆக்டிங் முடியும் ப்ரோ பொஷன் மாத்துங்க ப்ரோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவங்களோட ஆக்டிங் முடியும் அவங்க ஸ்டைல்ஸ் ரொம்ப முடியும் ஸ்டைல்ஸ் ரொம்ப முடியும் எந்த படத்துல இருந்து அவங்க ஆக்டிங் ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சது பில்லா 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 அதுக்கப்புறம் பில்லா நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோயின் நீங்க <laughs> 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 பார்த்துக்கங்க இவர் தான் நம்ம செட்டு ஆ சொல்லுங்கள் ப்ரோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இருந்தாலும் இது பே இப்போ பத்திரம் சொல்ல போனால் ஜோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஜோ ஏன்னா எங்களோட தலையோட ஒய்ஃப் அவங்க தலையோட ஒய்ஃபா சூர்யா அண்ணாவோட ஒய்ஃபு ஸோ அதனால் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜோனா பிடிக்கும் ஜோனாவிலே பிடிக்கும் ஜோ எந்த படத்துலேருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அப்படின்ட்டு தான் இல்லை இல்லைங்க அவங்க எங்கள் அண்ணி அவ்வளோதான் அண்ணி சூர்யாவை தமிழ்நாட்டில் அண்ணனா எடுத்துக்கிட்ட நிறைய ஆண்கள் மத்தியில் இவரும் ஒரு ஆண் அதனாலேயே அவங்கள அண்ணின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கார்த்தியோட ஒய்ஃப் ரஞ்சினி அவங்கள அண்ணின்லாம் சொல்ல மாட்டிங்களா அவங்களும் அண்ணி தான் அண்ணி ஆயிடுச்சு இல்லை அவங்க அண்ணி ஆயிடுச்சு சூப்பர் சூப்பர் நம்ம ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு இல்லை நம்ம ஃபேமிலியா இது சிவகுமாருக்கு தெரியுமா இது இப்போது கொஸ்டின் என்னென்னா நம்ம வீட்டில் டாகு கேட்லாம் பெட் அனிமலாக வளர்ப்போம் தெரியுங்கள மனுஷங்க மொத மொத பெட் அனிமலாக வளர்த்த பிராணி எது ஐடியா எது எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு டாகு சாய் பல்வி எவ்வளோ வேகமாக சொன்னீங்க ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சு சொல்லுங்க டாகு தான் டாகு தான் வேறு மாற்று கருத்தே இல்லை மாற்று கருத்தே எதுவும் இல்லை வேறு ஏதாவது இந்த யானை கரடி அதெல்லாம் அப்படி இல்லை எதுவும் ஐடியா யானை கரடி இல்லை சரி உங்கள்கிட்ட கடைசியில் வரேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்கள் வீ அதாவது மனுஷங்க மொதல் மொதல் வளர்த்த செல்ல பிராணி எது டாக் தான் எப்படி டாக் சொல்கிறீங்க அது ஆதி மனுஷன்லேருந்து அதான் அதை வச்சுட்டு இருக்காங்க அதான் வீட்லேயும் வளர்த்துட்ருக்காங்க எதனால் டாக் வளர்க்குறாங்க சேஃப்டியாக இருக்கும் வீட்டுக்கு ஆதி காலத்தில் சேஃப்டின்றது முக்கியம் இல்லையே ஆனால் ஏன் டாக் வளர்த்தேன் வளர வளர தான் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறதில்ல அதுக்
மக்கள் மக்களுக்கு தேவையான கருத்தை சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் சொல்லுங்கள் ப்ரோ எதனால் அவங்களாம் டாக் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னு மக்கள் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் தான் கரெக்டான ஆன்சரை சொல்ல போகிறீங்கன்னு மக்கள் எல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அமைதி 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 உங்களே நம்புகிற மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க தேவையில்லாத ஐடியாலாம் கொடுத்துட்டு நம்மளை இறக்கி விட்டு வெடிக்க பார்க்குறானே ஆதி மனுஷன் அந்த காலத்தை வேட்டையாடுறதுக்காக பயன்படுத்தினது டாக்கு தான் வேட்டையாடுறதுக்கே டாக்கு தான் பயன்படுத்தினாங்க ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வழிகாட்டுறது மற்றபடி எல்லா விஷயத்துக்குமே பயன்படுது வழிகாட்டுறதுக்கா என்ன சார் ஒன்றுமே புரியலையே சார் டாக் எப்படி ப்ரோ வழிகாட்டும் அதுக்கு ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிற சக்தி அதுக்கு இருக்கு என்னடா அது புது ட்ரெண்டா இருக்கு டிடெக்டிவோ நீங்கள் சொல்கிறது மக்களுக்கு இல்லை எனக்கே சரியாக புரியல அதாவது டாகுன்னு சொன்னீங்க ஓகே வழிகாட்டும் சொன்னீங்க எதனால் டாக் வழிகாட்டும் எப்போ வழிகாட்டிருக்கு தெரியல இருக்கும் <laughs> நான் நான் பார்த்தது வந்து நான் வந்து ஒயிட் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆ ஓகே அது நல்லா இருக்கும் பிடிச்சிட்டு நல்லா விளையாடலாம் ஸோ டாக்லாம் வச்சுட்டு அது மாதிரி விளையாட முடியாது காலங்காத்தால ஒரு ரூசு போயிட்டு வந்து சிக்கிட்டமே என்னோட கேஸிங் அதான் என்னோட கெஸ்ஸிங் வந்து முயல் தான் சரி ஓகே அதாவது நாலு பேர் வந்து நாலு விதமாக சொல்லலைனாலும் மூணு பேர் ஒரு விதமாக சொல்லிட்டாங்க இவர் வந்து ரேபிட்டுன்னு சொல்லிருக்காங்க ஸோ இதில் கண் கரெக்டான ஆன்சர் யார் சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணன் அந்த அண்ணன் இந்த அண்ணன் இவங்க மூணு பேர் சொன்னதும் தப்பு ஸோ ஆனால் இந்த அண்ணன் அமைதி 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 இவர் சொன்னதும் தப்பு தான் ஸோ மீனாட்சி டிவி நேர்களே இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் வந்து இங்கே உட்காந்து ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பிடிச்சி நீங்கள் பேட்டி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பிடிச்சி இழுத்து வச்சுருக்கோம் அவர்கிட்ட தான் கேட்குறோம் வாங்கினேன் வாங்கினேன் அங்கெல்லாம் யாரும் இல்லைங்க வாங்க நீங்களும் வாங்க ஏன் தள்ளி நிற்கிறீங்க உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என்னோட பெரு பெருமாள் பெருமாள் வா நீங்கள் பெருமாள் எங்கள் டீம்லேயே ஒரு பெருமாள் இருக்காரு என்னடா என்னைய மாதிரியே ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா ஒரு வேலையும் காணா சும்மா இருக்கேன் கரெக்டான அட்ரஸ் வந்துருக்கும் அப்படியே அங்கே தான் இருப்பேன் பார்த்தேன் அவரை அவரை பார்த்துட்டேன் அவர் என்னோட அழகாக இருக்கிறாரு அஞ்சு <laughs> 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 அஞ்சு ஆறா இருபதா உடனடிக்கு எட்டு எட்டு மணி கணக்கு படுக்க இருபதுக்கே வாயா படுக்கிறேன் சாமி என்ன கொஞ்ச நாள் என் மாமியா மாமனார ஓவர் டாக் பண்ண மாதிரிங்கிறேன் பேரை மாத்திக்கிறேன் சாமி ப்ரோ வருஷம் வருஷம் ஸ்கூல் அட்மிஷனுக்கு பாதி சொத்தை எழுக்கணுமே ப்ரோ அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு சே உங்களோட கஷ்டத்தை நினைக்கும் போது என் கண்ணு கலங்குது ப்ரோ நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்கன்னு நான் மக்களாகி அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் அதுக்கு தான் ரெண்டாவது மேரேஜ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இவரெல்லாம் திருந்த மாட்டாருங்க ஆறு இல்லை பன்னெண்டு பெத்தாலும் இவரெல்லாம் திருந்த மாட்டார் சரி ஓகே கேள்வி என்னென்னா நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் பெட் அனிமல்லாம் வளர்க்குறோம் தெரியுமா நாய் வளர்ப்போம் பூனை வளர்ப்போம் மனுஷங்க மொத மொதல் வளர்த்த பெட் அனிமல் அதாவது செல்ல பிராணி என்னது ஆறு குழந்தை பெற்றிருக்கீங்க ஆன்சர் கரெக்டாக சொல்லணும் மொத முதல்ல வளர்த்த பெட் அனிமல் டாக் நாய் டாக் ஏன் டாக் ஏன்னா என்ன சொல்கிறது டைனோசர் காலத்துலேருந்து அதுக்கப்புறம் டைனோசர் காலத்துலையா பரிமாற்றம் மக்களுக்கு <laughs> 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 அந்த டைனோசர் காய்ச்சலாக ரெண்டு காலம் இருந்தது இல்லை அது பரிமாற்றத்து மூலியமாக நாலு காலம் மாறி அப்படி நான் பார்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எதுக்கு சரமோ நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மக்களுக்கு மாறி அப்படியே அந்த கால் ரெண்டு காலம் அப்படியே வளர்ந்து நாய் மீறி அந்த மூஞ்சி வந்து அப்படி வளர ஆரம்பிச்சு உடனே நம்ம 
அந்த காலத்துல மக்கள் என்ன பண்ணாங்க ஓகே வேட்டைக்கு நாய் இருந்தா போகுது அப்படி கூட்டு போயிட்டாங்க முதல்ல அதாவது டைனோசரியே வேட்டைக்கு கூட்டு போயிருக்காங்க பரிமாற்ற வளர்ச்சி மூலியமா பரிமாற்ற வளர்ச்சி டைனோசர் டைனோசர் டாகா மாதிரி இருக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் இல்ல இல்ல முகத்தை காட்டலாம் நீங்க சொன்ன இந்த கருத்துக்கு அடுத்து நீங்க தான் நீங்க சொல்லுங்க உங்க அதாவது திரும்பி இல்லைங்க பெட் அனிமல் மனுஷங்க மொத மொத வளர்த்த பெட் அனிமல் என்னது குரங்கா தான் இருக்கும் ஏன் ப்ரோ குரங்கு ஏன்னா எங்களை மாதிரி பிள்ளைகள்லாம் வளர்த்தா ப்ரோ குரங்கு தானே வளர்த்துருப்பாங்க எங்களை மாதிரி நீங்கள் உங்களை மட்டும் தான் சொன்னீங்களா இல்லை எல்லாத்தையும் சேர்ந்தான் சொல்லுங்க கேட்காமலே இருந்துருக்கலாம் சரி ஓகே ஏன் அது குரங்க வந்து வளர்த்தாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி எதனால் எந்த காரணம் அதாவது குரங்குலேருந்து தான் மனிதன் தோன்றாங்க இருந்திருக்காங்க அப்போ குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மனுஷங்க வளர்த்த பிராணி எதுன்னு கேட்டேன் செல்ல பிராணி வேற குரங்கா தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இது பக்கத்து வீட்டு குரங்கா வளர்த்து குரங்கா இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வேற எதுவும் தெரியல யோசிக்கிறேன் அவர் வந்து டாக் இது டைனோசர் தான் டாகா மாறிச்சுனாங்க எது வந்து குரங்கா மாறிச்சு மனுஷன் தான் அதாவது மீனாட்சி இதை நான் என்ன என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் சொல்ல விரும்பல பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு அப்படியே கையை கட்டி ஒரு பவ்யமா குழந்த மாதிரி நின்னுக்கிறது அடி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அவரு இந்த நிகழ்ச்சி நான் இதோட முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா என்ன கல்யாணம் சம்மந்தம் ஆக்கிட்டு வர இருக்கு மக்களே இப்போ நம்ம கிட்ட மூணு பேர் சிக்கியிருக்காங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக இந்த பார்க்க வந்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னே இருக்காங்க அவங்கள பிடிச்சி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் நாங்கள் பேட்டி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டுருக்காங்க அவங்ககிட்ட இருந்து போவோம் அண்ணன் வாங்கினா 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 ரொம்ப தள்ளி பண்ணிக்கிறாங்க நீங்களும் வாங்க பரவாயில்ல சரி ஓகே அண்ணன் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கண்ணா பாலாஜி 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 என்ன பண்ணுறீங்கண்ணா நாங்கள் சேல்ஸில் இருக்கும் சேல்ஸில் இருக்கும் சேல்ஸில் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க கார்டு கிரெடிட் கார்டு அது ஏன் இப்படி ஷேக் பண்ணாமல் பேச மாட்டீங்களா இருக்கீங்க <laughs> 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 வேறு ஒரு ஃபீல்டு வேறு ஒரு ஜஸ்ட் மார்க்கிங் ஃபீல்டு தான் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் எல்லோரும் ஒன் ஹவர் பண்ணுறீங்க சரி ஓகே எங்கே ரெஸ்ட் எடுத்துட்ருக்கீங்களா இல்லை இல்லை லஞ்ச் முடிச்சுட்டு இப்போ வீட்டு கிளம்ப வேண்டியது இது கிடையாது நல்லா இருக்கே காலையில் ஒன்பது பத்துக்கு வேலைக்கு வருவது ஈட்டியை நீட்டி பிடித்தபடி சுவரோடு சுவராக பள்ளியை போல் ஒட்டி இருந்துவிட்டு மாலை ஐந்து மணி ஆனவுடன் வீட்டுக்கு ஓடி விடுவது இடையில் ஒரு மணி நேரம் உணவு விடுமுறை வேறு சரி இப்போ நம்ம கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் எல்லாம் பெட் அனிமல் வளர்ப்போம் தெரியும் இல்லைண்ணா இங்கே வாங்கின ஏன்னா தனியாக நிற்கிறேன் அதாவது டாக் வளர்ப்போம் கேட் வளர்ப்போம் மனுஷங்க மொத மொத வளர்த்த செல்ல பிராணி என்ன இதுதான் கேள்வி ஓகேவா அண்ணன் இப்போ சொல்லுவார் பாருங்க சொல்லுங்கண்ணா கிளி கிளி இல்லை தெரியாது இல்லை அதுலேயே ஒரு ஃபுல்லோவில் வந்துருச்சு சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏதாவது ஒன்று இதை வளர்த்துருக்கலாமே சரி ஏன் கிளி சொன்னீங்க பெட் அமில் அனிமல் நீங்க அதனால கிளி இதுவா வளர்ப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி வாய்ப்பு அதுக்கு தான் அதிகம் இருக்கு சரி அண்ணன் சொல்றது வந்து நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் சொல்றேன் கரெக்டா இல்லையான்னு இப்ப பாருங்க நம்ம அண்ணன் கரெக்டா சொல்லி அடே ஓகேண்ணா உங்களை பத்தி பெருமையா சொல்றேன் பெருமையா சொன்னாலும் சரி என்ன எப்படி சொன்னாலும் சரி நாய் தான் பக்கத்தில் நாய் குளிக்குது கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பேசுறேன் நாய் ஏன் நாய் நாய் வந்து நம்ம நம்மளோட பாதுகாப்புக்காக வளர்க்குறது சரி ஆனால் நாயை தான் ஃபஸ்ட்டு வளர்த்தாங்கன்னு இப்படி சொல்கிறீங்க நமக்கு நம்மளோட கெஸ்டிங் படி இப்போது இப்போயும் அதை தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து அதை சொன்னேன் நாய் இப்போ வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால அது சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து இந்த பசு பால் கொடுக்குறதுனால பசு தான் அப்படின்றாங்க இல்லையா அதை பற்றி பசுன்றது வந்து பெட் அனிமல் தான் ஆனால் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்குறது இல்லையா பசு வந்து ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இருக்குது ஆனால் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்குறது இல்லை இது வந்து வீட்டுக்குள்ளேயும் டாகும் வீட்டுக்கு வெளியே தானே வளர்ப்பாங்க இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்க அது வீட்டுக்குள்ளேயும் வளர்க்குறாங்க நாயும் புனையும் வீட்டுக்குள்ளேயே வளர்க்குறாங்க சரி பசு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தது டாக் தான் கம்பல்சரி டாக் தான் வேறு எதுவுமே மாற்றுக்கிறதே இல்லை இப்போ அண்ணன் அதுவும் தப்பான பதில் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் கரெக்டான பதில் இப்போ சொல்ல போகிறீங்க எப்படி புறா மோசமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது லெட்டரு இப்போ லெட்டர்லாம் அப்போ கிடையாது அது மூலியமாக தானே வேறு ஊருக்கு அனுப்புறது இந்த ராஜா காலத்துலலாம் புறாவை காலில் கை கட்டி இதை லெட்டர் கேட்டெலாம் அனுப்புகிறாங்க அதை வச்சு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அதுதான் ரொம்ப வருஷமாக வளர்க்குறாங்க வந்த புறாவை வருத்து தின்னவங்கள
சரி அப்போ லெட்டர் கொடுக்கறது தான் யூஸ் பண்ணாங்களா இல்லை வேறு எதுக்காவது பூரா யூஸ் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் சண்டை போகிறது ஆனால் கிட்ட வந்து சொல்லுங்க ஏன் பூரா பூரா வந்து ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காக என்ன சொல்ல வர ஒரு சண்டை வந்துச்சுன்னா சண்டை வந்துச்சுன்னா சண்டையை தீக்கிறது கூட அந்த புறா தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ணன் வந்து நம்ம இருபத்தி மூணு அப்ளிகேஷன் நிறைவாட்டி பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த படம் பார்க்கல படத்தில் அது அமிச்சிருக்காங்க நிறைய படத்தில் புறாவை தான்பா வளர்த்துருக்காங்க அதாவது அந்த காலத்தில் திரும்பி நில்லுங்கண்ணே மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்க நீங்கள் அதாவது மக்களுக்காக எல்லாருக்கும் என்ன சொல்கிறோம்னா புறா தான் அப்படின்னு அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் என்ன என்ன சொன்னீங்க கிளி 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 சொன்னீங்க நீங்கள் டாக் சொன்னீங்களே கிளி சொன்னது வந்து தப்புண்ணே தவறான ஆன்சர் டாக் சொன்னீங்களே அதுவும் ரொம்ப தப்பு அண்ணன் நீங்கள் வாங்கண்ணே அண்ணன் வந்து அதாவது ராஜா காலத்தில் வந்து புறாவை தான் வளர்க்குறாருன்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஆனால் என்ன பண்ணுறது அதுவும் தவறான ஆன்சர் தான் ஓகேவா சரியான ஆன்சர் அது வந்து யாருக்கும் தெரியாது ஆனந்த் ஆகிய எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ அந்த ஆன்சரை பார்க்கணும்னா ஹாய் ஏன்டா அவன் சோகமாக உட்காந்துருக்கேன்னு எல்லோரும் பார்ப்பீங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி மக்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேங்க அதாவது மனிதர்கள் செல்ல பிராணியாக வளர்த்த மொத மிருகம் என்ன அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு பதிலும் கேட்குற எனக்கு மட்டும் இல்லை பார்க்குறவங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் அதிசயமாகவும் இருக்கும் சில பேர்லாம் டைனோசர்லாம் கூட சொன்னாங்க அதெல்லாம் கேட்கும்போது என் ஆள் மனம் எவ்வளோ பாடுபட்டிருக்கோம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க சரி ஓகே நம்ம எப்போவுமே ஆன்சர் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா நம்ம சொல்கிற கேள்வி நம்ம கேட்குற கேள்வி இல்லை அவங்கவுங்களுக்கு அப்படியே பதட்டமாகவும் செம்மையான கேள்வியை தான் எப்போவுமே கேட்போம் யாருமே என்னோடய கேள்விக்கு வந்து ஆன்சர் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி ஒருத்தர் வந்து மணின்ற அண்ணன் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் சொல்லிட்டாரு அது என்ன ஆன்சர் தானே கேட்குறீங்க அதாவது மனுஷங்க மொத முதலாக செல்ல பிராணி அப்படின்னு வளர்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழி அது தான் மொத முதலாக அவங்க வந்து செல்ல பிராணியாக வளர்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னமோ வளர்த்துருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் நாய் பூனை எல்லாத்தையும் வளர்த்துருந்தா இருக்காங்க ஆனால் மொத முதல் வளர்த்தது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கோழி தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மணின்ட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் அவருக்கு வந்து பாராட்டுகள் எங்களோட சேனல் சார்பாக சொல்லிட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு சொல்ல உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்டேருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் ஆனந்த் இது வாங்க பழகலாம் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி